Herkese yeniden merhaba. Bana günlerdir deli gibi BookTube'a katılıp katılmayacağımı soruyorsunuz ve ben de bu sene katılmaya karar verdim. Bilmeyenler için öncelikle ne olduğunu açıklayayım. Bir tane BookTube sanırsam 2014 ya da 2015 yılından beri bir haftalık bir maraton düzenliyor her sene. Her günün farklı bir konsepti var ve amaç 7 günde 7 kitap bitirmek. Bunu isterseniz BookTuber'dan, isterseniz işte Bookstagram'lardan paylaşarak e, etkinliğe katılabiliyorsunuz. İlla YouTube hesabınız olması gerekmiyor. Ben de burada e, vlog şeklinde katılmaya karar verdim. Her gün için bir vlog çekeceğim ve hedefim her gün iki tane kitap bitirmek. Büyük ihtimal her gün iki tane kitap bitiremem. Çünkü hayat şartları her gün çok müsait olamıyorum. O yüzden her gün bir buçuk kitap bitirecek şeklinde kendime bir TBR listesi hazırladım. Hemen sizlere de günlerle birlikte kitapları göstermeye başlıyorum. Birinci gün kitap kapağında bir kişi olan kitap. Ben bunun için iki tane kitap seçtim. Öncelikle daha yeni aldığım Orta Dünya Jaguar Taşları birinci kitap. Konusu beni çok etkiledi kitabın. Arka kapağını okuduğum gibi zaten kitaba vuruldum. Kitap çocuk kitabı olarak geçiyor fakat bu beni hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Biliyorsunuz ki zaten birazcık da kalın bir kitap. 430 sayfalık bir kitap. Biraz arkeologlarla, biraz mayalarla ilgili böyle bolca macera içeren bir kitap. Ki ben bu tarz kitaplara bayılıyorum bildiğiniz üzere. O yüzden ilk günün ilk kitabı bu olsun diye istedim. Bir sonraki kitabım da Solgun. Solgun'da her fırsatta gösterdiğim bir kitap. Gerçekten konusu sebebiyle benim çok fazla ilgimi çekiyor. İnsanlar ne zaman öleceklerini biliyorlar ve kadınlar sadece 20, erkekler 25 yaşına kadar yaşıyor. Bence çok etkili, çok keyifli bir distopya olacak bu. Bunu da ilk gün bitirmek istiyorum. İkinci gün çok fazla övülmüş, abartılmış bir kitap. E, aslında orada hype yazıyordu. Hype'ın Türkçe tam olarak karşılığı abartılmış olarak geçiyor. Fakat orada sanırım söylenmek istenen çok fazla kişi tarafından sevilmiş. Ben de çok fazla kişinin okuduğunu gördüğüm iki tane kitap seçtim. İlki çok fazla okumamı istediğiniz Alacakaranlık serisinin ikinci kitabı Yeni Ay. E, şimdi bu kitabı hafifiniz biliyorsunuz zaten üstüne yorum yapmaya gerek yok. Ama umarım beğenirim. İlk kitabı sevmiştim. O kadar kötü değildi benim için. Umarım bu da güzel olur diye düşünüyorum. İkinci kitabım da Alaska'nın peşinde. Bu kitabı okumayan tek insan ben kaldım sanırım. Gerçekten herkes okudu. Bütün dünya okudu fakat ben okumadım. Hatta ben bu kitabı aldığım zaman zannediyordum ki Alaska'ya bir yolculuğa çıkıyorlar. Ama sanırım kitap Alaska adlı bir kız üzerine yazılmış. Yani o kadar cringe bir durum yaşıyorum. O kadar berbat bir haldeyim. O yüzden artık bu kitabı okuyup aradan çıkartmak istiyorum. Üçüncü gün bir günde bir kitap. Aslında ben bütün kitapları bir günde bitireceğim ama yine de bu kategoriye de bir şey eklemek istedim. Onun için de Gregor ve Sirk kehanetini seçtim. Bu seriyi ne kadar çok sevdiğimi her fırsatta söylüyorum zaten ve bir an önce seriyi bitirmek istiyorum. Şu an üçüncü kitabımda son 20 sayfam kaldı. Onu bu videodan sonra bitireceğim. Bunu da önümüzdeki hafta okumak için saklıyorum. Dördüncü gün senden farklı olan bir karakter içeren bir kitap. Bunun için bir tane kitap seçtim. O da uçabilen kız çünkü kız uçuyor yani bariz bir şekilde. Bu kategori için istediğiniz tarzda seçebilirsiniz. Mesela siz kız veya erkeksiniz. Karşı cins olabilir. Farklı bir yerde yaşıyor olabilir. Hiç fark etmiyor. İstediğiniz tarzda bir farklılık olabilir. Bu kitabı yeni aldım zaten. Çok fazla kişi sevmiş. Çok fazla kişi beğenmiş. Benim için de keyifli olur diye düşündüm. Ee, bu dördüncü de bir tane kitap bitirmeyi planlıyorum. Çünkü birazcık hem beynim dinlensin hem gözlerim dinlensin. O yüzden sadece bir kitap seçtim. Beşinci gün bir kitabı tamamen dışarıda bitir. Bunun için iki tane kitap seçtim. İlki Orman Esrarengiz Gözleri Hayal Evi Kralları serisinin ikinci kitabı. İlk kitabı okuyup deli gibi sevmiştim ve bu kitap da zaten dönerim olmuştu. O korku videomu izlediyseniz görmüşsünüzdür. O yüzden hemen bir an önce okumak istiyorum. E, i̇kinci kitabımı da göstereyim hemen. O da Devrimin Kızı. Aynı şekilde ilk kitabı çok beğendim ve bu kitabı da bir an önce okuyup bitirmek istiyorum. Büyük ihtimalle şöyle yapacağım. Bir kafeye veya alışveriş merkezine gidip oturup iki kitabı bitirip kalkacağım. Bir kütüphaneye gitmek isterdim aslında fakat evimin etrafında hiç kütüphane yok. Belki okulun kütüphanesine giderim ama artık mezun olduğum için okulun kapısından dahi geçmek istemiyorum. O yüzden büyük ihtimalle kafeye gider. Akşama kadar çay söyleyerek kitap okurum. Yani... Kesin öyle yapacağım. Ama siz bir kafeye falan gitmek zorunda değilsiniz. Eğer kapınızın önünde bahçeniz vesaire varsa orada okuyabilirsiniz. Veya bir kitabı bir günde bitirmek zorunda değilsiniz. Her dışarı çıktığınızda yanınıza kitabı alırsınız ve dışarıda geçirdiğiniz vakitte onu okursunuz. Yine aynı şekilde dışarıda bitirmiş sayılabilirsiniz. Birkaç güne yayarak hiçbir şekilde fark etmiyor. İlla her bir günde bitirmek zorunda değilsiniz. Sadece üçüncü günde bir günde bir kitap bitirmek zorundasınız. Diğerleri öyle bir zorunluluğu yok. Altıncı gün kapağına göre aldığım bir kitap. Öncelikle bugün farklı olacağı tamamıyla kapağı için aldım. Çünkü şu kapağa bakar mısınız? Hala kitabın konusu hakkında hiçbir fikrim yok. Ama şu kitabın kapağını görüp de anlamak imkansız yani. Bunun için o yüzden bu kitabı seçtim. Ki zaten çok fazla insan bana mutlaka oku mutlaka oku dedi bunun için. Ben de bunu okuyarak değerlendirebilirim diye düşündüm. Bir sonraki kitabımda şeytanın stajeri. 
Onun da kapağını aşırı beğenerek aldım. Yani çok sade ve çok asil duruyor. Zaten Novella yayınlarının kapakları bu aralar mükemmel oluyor ki. Ya yani ikisi de Novella'ymış. Zaten şu an hiç farkına varmadan aldım bu ikisini. E, 7. günde 7 kitap bitir. Ben 10 tane kitap seçtim. Yani illa 7 tane okumak zorundasın gibi bir şey olmaz. Üstüne çıkabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama minimum 7 tane okumanız gerekiyor. Ee, umarım siz de katılırsınız. Umarım siz de bana eşlik edersiniz. Bence çok keyifli bir maraton olacak. Zaten her günü burada ayrı ayrı postlar şeklinde paylaşacağım vlog şeklinde. Umarım eğlenceli geçer ve umarım e, istediğimden de daha fazla kitap okuyabilirim. E, bu kadar benim TBR listem. Umarım videomdan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.